prefeita, amiga Patrícia, serviço do senhor presidente da Câmara, Nixon Barato, em nome do qual cumprimento os demais vereadores, familiares, lideranças, correligionários, amigos, minhas senhoras e pessoas. Salvamento, estamos diante do desafio de administrar nossa querida cidade de Alto do Rodrigues. A nossa reeleição veio a comprovar o acerto, o norte, o direcionamento que conseguimos implantar na administração municipal. Corrigir rumos da administração pública não é uma tarefa fácil. Reduzir custos e procedimentos, recuperar o patrimônio público e promover reformas para se cumprir o objetivo principal, o bem comum. Tão almejado pelos cidadãos, não nos permitiu qualquer perda de tempo. Nosso compromisso assumido na campanha de 2012 foi de resgatar a autoestima e o cuidado com as pessoas. Procedimento que adotamos há quatro anos, quando assumi a gestão pela quinta vez. Não fizemos o nosso mandato como um trampolim para outros cargos, para não caminharmos na contramão da atualidade e do futuro. Pois entendemos que o voto, e principalmente a avaliação e o reconhecimento da nossa administração, deve ser eticamente conquistado por meio da satisfação dos munícipes com a eficácia dos serviços públicos prestados aos cidadãos. Construímos a imagem do nosso governo, sem fazer concessões ou favores, diferentes do exercício da política e do poder, exercitamos com a administração voltada para os, leg os legítimos interesses da sociedade, centrando e legitimi legitimando legitimando as ações do governo que foram propostas em campanha. Acima dos interesses políticos, da qualificação técnica, da competência e do preparo de cada um, sobressaiu o interesse pela cidade e pelo povo de Alto do Rodrigues. Assumo pessoalmente os erros e desacerto de qualquer ação governamental. E de coração, acredito a equipe do governo, ao conjunto de todos os servidores municipais, os acertos e realizações positivas da administração. Conseguimos a descentralização das decisões, em proveito da comunidade, a sociedade, por sua vez, reconheceu o trabalho realizado. Entendeu que, apesar das dificuldades acumuladas ao longo do tempo, Fizemos o que foi possível para manter a qualidade dos serviços e as obras de infraestrutura. É evidente que não conseguimos saciar as expectativas de todos e nem todas as nossas expectativas e desejos. Mesmo assim, realizamos mais de 80% do que prometemos em campanha e ainda temos o desejo de realizar muito mais para o nosso povo. O desgaste político natural do exercício do mandato não nos, não nos intimidou frente ao desafio da reeleição. A nossa certeza e a confiança de que poderíamos fazer mais não é e jamais será um sonho solidário. Parceiros antigos e novos vieram conosco apresentar uma nova proposta de governo, uma proposta baseada na continuidade do trabalho sem pesar o continuismo político. Defendemos o nosso plano de governo, apresentando em praça pública e realizaremos, apesar da atual crise econômica e financeira e de outras eventuais dificuldades, o máximo de nossos limites para o nosso povo. Importante ressaltar que contamos com o apoio do Poder Legislativo para a promoção das mudanças e avanços necessários. Os senhores representam o desejo político da população, por meio dos votos que conquistaram. O crescimento econômico e social, o crescimento ordenado da cidade e a prestação dos serviços públicos para a satisfação 
das necessidades sociais exige compromisso de todos a serem colocados numa legislação adequada. Vamos nos convidar ao diálogo permanente, buscando as soluções exigidas, acima de ideologias ultrapassadas e de atitudes que apequenam a classe política. Nossos desafios para os próximos quatro anos não são menores que os anteriores. Permanecemos os avanços contínuos e necessários na educação, que sempre será nossa prioridade. Dotar a saúde de uma infraestrutura cada vez melhor para atender dignamente, desenvolver obras de estrutura urbana, manter a visão republicana, ou seja, o respeito à coisa pública que deve priorizar sempre a técnica e a transparência. Assim, com o envolvimento de todos, haveremos de vencer mais uma vez este desafio. Agradeço ao povo de Alto Rodrigues, que mais uma vez nos deu o seu voto de confiança. A eleição é o marco da nossa história política e as administrações são avaliadas e comparadas uma com as outras normalmente muito tempo depois. Consegui ser eleito pela sexta vez poderia trazer orgulho a qualquer político pelo reconhecimento histórico. Para mim, traz a força da responsabilidade e maior dedicação ao nosso povo. A democracia e a soberania popular que foram demonstradas pelos resultados das urnas, por nós será respeitada e honrada. A hora e o futuro é de continuar servindo a alma do Rodrigues. A campanha terminou no dia 2 de outubro, quando cessou a disputa eleitoral. Esse foi o primeiro tácito compromisso assumido com a cidade. Se eleger com o voto da maioria, mas com a obrigação de governar para todos. Aqui todos são iguais perante a cidadania. As disputas já pertencem ao passado e à história. Vamos agora buscar ainda mais apoios e parcerias, onde existirem e puderem ser concretizados no governo federal e no Estado, na sociedade, no empresariado, nas igrejas e no, e no movimento social. E vamos sempre ouvir, promovendo, promovendo o debate, argumentar, descobrir pontos comuns e buscar em cada ato fazer o melhor e mais legítimo. Os desafios são muitos e poucos são os recursos. Ninguém enfrentará sozinho o desafio que Alton Rodrigues nos aponta para os próximos quatro anos. Nosso mandato irá até 31 de dezembro de 2020 e até lá percorreremos uma longa travessia que espero ao final estar aqui com a consciência do dever cumprido. Até pelas circunstâncias da crise que pa paralisa o país, o mandato que hoje renovamos é um desafio multiplicado, mas é também a mais explícita prova de confiança dos altos rodrigueses que entregam em nossas mãos seu futuro e seus sonhos. Aldo Rodrigues até compreenderá que não se faça tudo o que se deseja. O povo tem noção do que é possível e a dimensão do que é viável. E todos conhecemos a exaustão da dimensão da crise, mas sempre exigirá que se faça mais ou menos, que se compense com a eficiência o que a crise nos tirou de recursos. Não se compensa com a austeridade, do que a crise do, do espiral de orçamento. Por tudo isso, o povo não admitirá mordomias nem privilégios. Não vai tolerar favores, nem não vai tolerar favores. Alto do Rodrigues, como o Brasil, exige uma visão nova de serviço público, com absoluta transparência, sem desvio ético nem equívoco, administrativo e muito menos seus gravíssimos pecados financeiros de desvio. Cada verba mal gasta não representa apenas uma bala sanitária, representa a frustração de sonhos e projetos coletivos, de aspirações que estarão penalizadas com a decepção pelo futuro adiado pelo projeto abolido. A eleição não transformou... A, a, a eleição nos transformou nos sonhos desta cidade, que temos o desafio de concretizar de suas casas, de seus locais de trabalho, de cada rua. Toda a população nos acompanhará e julgará a cada um. Nos próximos quatro anos, 
respeitar os que corresponderam à confiança depositada ou para condenar e jogar no lixo da história os que traíram o mandato que o povo confiou. O que estamos recebendo hoje é isso, um essencial mandato eletivo. O diploma não é uma escritura de propriedade da cidade que torna os eleitos donos de nada. Fomos escolhidos para seguir. Ganhamos, ganhamos apenas um mandato e somos, portanto, apenas representante e porta-voz do verdadeiro dono do poder, que é o povo de Alto Rodrigues, que nos acompanhará, fiscalizará e, ao final, julgará. Sem a minha responsabilidade, sem que na missão não se julga simplesmente o candidato. Aldo do Rodrigues avaliou o trabalho de uma administração. Mas a mensagem de aprovação não foi de mera continuidade. É preciso aproveitar as bases do que já foi feito, do que foi construído para avançar ainda mais. Na maioria dos serviços, na consolidação de obras e projetos estruturantes. E na racionalização da máquina administrativa. Precisamos de infraestrutura para a sua necessária e inevitável expansão urbana, mas também anseio por novos espaços e opções de crescimento econômico e novas alternativas de desenvolvimento. Deus me permitirá cuidar do presente, sem jamais perder de vista os desafios dos próximos anos. Temos pressa para se encontrar com o seu futuro. Peço a Deus que a administração possa se manter sempre transparente como a sociedade existe. Democrata e tolerante como as pessoas esperam. E ética como a nossa consciência determina. Fomos remédios para estar serviços. Não chegamos até aqui sozinhos. Poucos passos teríamos ensaiados se o apoio consistente desse nível de incontáveis amigos e apoiadores, a quem presto minhas homenagens, e retiro minha gratidão. Agradeço a todos, mas me permita aos demais companheiros ressaltar em especial a pessoa da vice-prefeita Emília. Emília Patrícia, que agradeço pela amizade, pelo companheirismo e principalmente pela lealdade. Agora, mais do que antes, temos a certeza de que podemos compartilhar a responsabilidade e temos a confiança de que estaremos juntos a serviço de alto domingo dos nossos quatro anos. Agradeço a quantos, a quantos me estenderam as mãos, aos que me apoiaram no seu entusiasmo e aos que compartilharam comigo a sua própria esperança. Este apoio permitiu que mais seguro eu caminhasse e mais longe eu pudesse chegar. A cada um de vocês, um feliz 2017, com muita saúde, paz e prosperidade. E eu obrigado.